हेलो बंधुरा कम आबा आशा करी सबा भलो आचो सामने एक्साम आशा करी सबा अनेक खूब भलो प्रिपारेशन निच आज के मैं जो चैप्टार सम्बन्धे देखो से जेनरल सायन्स बेसिकलि फिजिक्सर उपर कोश्चनगुलो आज आज के कोश्चनगुलो बोलो तुम्हारे से शुदुम्र पीएससी क्लार्कशिपर जो नए एस एस सी स्टाफ सिलेक्शन सामने फूडर फूड करपोरेशन अफ इंडिया एफ सी आर एक्साम आगुलर जो खूब इम्पर्टेंट तो शुरू करा जा भेक्टर राशि नीचे भेक्टर राशि नीचे कौन थकते ही राशि दो रकम है एक स्केलार और एक भेक्टर स्केलार राशि का बोले ना जर शुद्ध मान थे और भेक्टर राशि की जर मान ए दिक दोटोई थे तेल एखे बोले भेक्टर राशि नीचे कौन थकते हैं तेल एखे अन्सार मान ए दिक दोटोई थकते हैं नेक्स्ट हे नीचे को सम्पर्कटी सठिक को सम्पर्क सठिक एखे मीटार ए एफ एम एर दिए दैट मीस एट हे फेमटोमीटार एट एक दैर्घ्यर एकक तो एक मीटार समान टेन टू दि पावर फिफ्टीन फेमटोमीटार ओके एबार नेक्स्ट क्वेश्चन कत आर्क एक जुले समान है एक जुल समान टेन टू दि पावर सेभेन आर्क बैठा के ठीक उल्टो कर दीते टेन टू दि पावर सेभेन आर्क इज इक्ल टू एक जुल कार्जर एकक दूर जिन के का देखा नाम नीचे को टेलिस्कोप माइक्रोस्कोप बारोस्कोप ना कि कैलिडोस्कोप ये टेलिस्कोप टेलिस्कोप दूर जिन के का देखार जो ए माइक्रोस्कोप छोटो जिन के बड़ो देखार जो ओके नीचे को सम्पर्कटी सठिक बल इज इक्ल टू कार्य इंटू सरण सरण इज इक्ल टू बल इंटू कार्य और कार्य इज इक्ल टू बल इंटू सरण और बल बै कार्य इज इक्ल टू सरण एखे कार्य इज इक्ल टू बल इंटू सरण एब देखो हमारे तरह कोश्चन की आज नीचे को अर्धपरिवाह अर्धपरिवाह को सिलिकन एखे जतगुल अपशन आज कोआर सिलिकन स्ट्रेनियम लुटेसियम एर मध्य अर्धपरिवाह हे सिलिकन नेपचून ग्रहर उपग्रह संख्या कटा छा नीचे को जंत्र तड़ित शक्ति के जान्रिक शक्ति रूपान्तरित कर डायनो ट्रांसफर्मार बैद्युतिक मोटर ना कि इनभार्टर तड़ित शक्ति के जान्रिक शक्ति बैद्युतिक मोटर डायनोम क्षेत्र एक कथा रखी पर डायनोम के लिए कोश्चन दिए तो डायनोम हे जान्रिक शक्ति के तड़ित शक्ति रूपान्तरित कर मेसिन ठीक है एबार आसब पुरुषर कण्ठस्वर अपेक्षा स्त्री लोकर कण्ठस्वर तीक्षण है क्यों पुरुषर कण्ठस्वर अपेक्षा स्त्री लोकर कण्ठस्वर तीक्षण है क्यों उच्च कम्पांग निम्न कम्पांग कण्ठनल द्रौबल्य ना कि उच्च विस्तार एक क्षेत्र में उच्च कम्पांग है तुम्हारे क्लस पढ़िए साउंड पढ़ाते गए पुरुषर कण्ठस्वर अपेक्षा स्त्री लोकर कण्ठस्वर तीक्षण है क्यों एनसार है उच्च कम्पांग नेक्स्ट क्वेश्चन राडार जंत्र कौन क्या व्यवहित है राडार जंत्र की क्या व्यवहार करते हैं रेडियो तरंग ना कि ग्रह नक्षत्र उड़ोजहाजर अवस्थान सौर कलंक देखते ग्रह नक्षत्र अवस्थान पर्यवेक्षण क्या कि क्या व्यवहार कर राडार ग्रह नक्षत्र और उड़ोजहाजर अवस्थान निर्णय समय निर्णय करार मैं वो अवस्थान निर्णय करार समय ये रेडार टा के यूज करी उड़ोजहाज़ को जैगे आज है ग्रह नक्षत्र को जैगे आज है तेरे अवस्थान निर्णय रेडार यूज करी एबारे नेक्स्ट क्वेश्चन एक वस्तु के स्तम्भर ऊपर थे फेलार से तीन सेकेंडे मटी स्पर्श कर लो स्तम्भर उच्चता कत एक क्षेत्र में स्तम्भर उच्चता है फर्टी फोर पॉइंट वन मीटार एट जियर उपरे अंकटा कर जी अभिकर्ष जो तरण जेखने जियर मान नाइन पॉइंट एट मीटार पर सेकेंड स्कोर ओके एबार आसब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हे एक वस्तुर बेग भि इज इक्ल टू टोटी प्लस जिरो पॉइंट वन टी स्कोर समीकरण अनुजा समय निर्भर कर मैं समीकरण अनुजा समय निर्भर कर बस्तुर को समतरण लाभ कर सममंदन लाभ कर असमतरण लाभ कर ना कि शून्यतरण लाभ कर एक क्षेत्र में अन्सार एक भूल टाइपिंग गए ये अन्सार हो असमतरण लाभ कर ठीक है एबार आसबाद नेक्स्ट क्वेश्चने कृत्रिम उपग्रह भ्राम्यमान नवचार ओजन शून्यतार मूले नीचे को सठिक उक्ति 
হচ্ছে একটা কৃত্রিম উপগ্রহে ভ্রাম্যমান যে নবচারী থাকে তার ওজন শূন্য হয়ে যায় এর মূল কারণটা কি যে ওখানে জিয়ের মান শূন্য হয়ে যাওয়া মাধ্যাকর্ষণ বল না থাকা ভরের মান শূন্য হওয়া কোনোটিই নয় এখানে অ্যান্সার হবে জিয়ের মান শূন্য হয়ে যাওয়া ওকে এবার আসবো আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে উপরের দিকে উঠছে এমন একটি লিফট মন্দনের ফলে স্থির অবস্থায় পৌঁছালো লিফটের আরোহী ওই ব্যক্তির ওজন তখন বাড়বে কমবে স্থির থাকবে হয় বাড়বে নয়তো কমবে এক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে কমবে ভরের পরিবর্তন না ঘটিয়ে পৃথিবী যদি তার বর্তমান আকারের অর্ধেক সংকুচিত হয় তবে ভূপৃষ্ঠে জিয়ের মান কত হবে ভরের পরিবর্তন না ঘটিয়ে যদি পৃথিবী তার বর্তমান আকারে অর্ধেক সংকুচিত অর্থাৎ আকৃতি বা আকারটা কমে যায় ওর তবে জিয়ের মানে কি পরিবর্তন হবে এটা জানতে চাই জিয়ের মান আমি তোমাদের আগেই বললাম জি ইজ ইকল টু নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এক্ষেত্রে ভর যদি একই থাকে আর আয়তন যদি অর্ধেক হয়ে যায় এক্ষেত্রে জিয়ের মান চার গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ ফোর জি হয়ে যাবে ওকে উড়োজাহাজের উপরে ওঠা কোন নীতির ওপর নির্ভরশীল উড়োজাহাজ যে উপরে ওঠে ওটা কোন নীতির উপরে বেস করে ওঠে সেটা হচ্ছে বার্নৌলের নীতি ওকে হ্যাঁ তাহলে আমরা জানলাম যে উড়োজাহাজের উপরে ওঠা কোন নীতির উপর নির্ভরশীল এটা অ্যান্সার হবে বার্নৌলের নীতির উপর নির্ভরশীল এই টেরিসেলি বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এগুলো কোনোটাই অ্যান্সার হবে না অ্যান্সার হবে বার্নৌলের নীতির উপরে নির্ভরশীল এবার আসবো আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে থার্মোকাপেল থার্মোমিটার নিচের কোন ক্রিয়ার উপর আধারিত থার্মোকাপেল থার্মোমিটার নিচে সিবেক ক্রিয়া হবে এটা আমি সিবেক ক্রিয়া সম্বন্ধে বলে রেখে বিজ্ঞানী থমাস জন সিবেক উনি এই নীতিটার প্রবর্তক ছিলেন বা এই নীতির সম্বন্ধে বলেছিলেন সিবেক ক্রিয়া সম্বন্ধে এবং তার নাম অনুসারে সিবেক ক্রিয়া আমরা জানি থার্মোকাপেল থার্মোমিটার এর ক্রিয়া সিবেক ক্রিয়ার উপরে ডিপেন্ডেবল ওকে শীতলতার সূত্র নিচের কোন সূত্রের উপর আধারিত স্টিভেনের সূত্র আপেক্ষিক তাপের মান নিচের কোনটির উপর নির্ভর করে ওকে বা নির্ভরশীল এখানে আপেক্ষিক তাপের মান পদার্থটি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না পদার্থ রঙের না পদার্থের তাপ গ্রাহিতা এসবের কিছুর উপর ডিপেন্ড করে না ডিপেন্ড করে পদার্থটি তার প্রকৃতির উপরে যখন বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তরলে পরিণত হয় তখন তাপ উৎপন্ন হয় নাকি তাপ শোষিত হয় নাকি উষ্ণতা বাড়ে উষ্ণতা কমে তখন তাপ উৎপন্ন হয় ওকে এবার আসি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে যা পরিমাপযোগ্য তাকে কি বলে যা পরিমাপযোগ্য তাকে আমরা বলি রাশি আমরা পড়েছি এটা আগে যে যা পরিমাপযোগ্য তাকে আমরা রাশি বলি নেক্সট হচ্ছে মূল কিসের একক মূল বস্তুর পরিমাণের একক সেলসিয়াস স্কেলে একজন সুস্থ ব্যক্তির উষ্ণতা কত থার্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বলে রাখি সেলসিয়াস এবং ফারেনাইট স্কেল যদি কনভার্ট করতে দেয় বা তাদের সম্পর্ক জানতে চায় এই ধরনের সম্পর্ক যে সেলসিয়াস ও ফারেনাইট স্কেলের মধ্যে নিচে কোন সম্পর্কটি সঠিক সেক্ষেত্রে সম্পর্কটা আমি বলে রাখি সি বাই ফাইভ ইকলস টু এম মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন এটা হচ্ছে সেন্টিগ্রেড এবং ফারেনাইট স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক আমি আবার বলছি সি বাই ফাইভ ইকলস টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন এবার যদি বলতো যে সেন্টিগ্রেড স্কেলে থার্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মান হলে ফার নাইটে কত জাস্ট সি এর জায়গায় আমি থার্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন বসিয়ে এফ এর মানটা বার করতে পারতাম এভাবে আমরা অঙ্কগুলো করতে পারব নেক্সট হচ্ছে ডেসিবিল এককে কি মাপা হয় আমরা সবাই জানি ডেসিবিল শব্দের একক তাই শব্দের প্রাবল্য মাপা হয় ডেসিবিল এককে স্প্রিং ব্যালেন্স বা স্প্রিং তোলা নিচের কোন সূত্র বা নীতির উপর নির্ভর করে নির্মিত হয়েছে এটা হচ্ছে জুলের সূত্র বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র ডাইনামো প্রকৃতপক্ষে কাজ করে আমি একটু আগে বললাম যে ডাইনামো কার উপরে কাজ করে ডাইনামো হচ্ছে শক্তি রূপান্তরকারী রূপে কাজ করে শক্তি রূপান্তর কি ডাইনামো হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি থেকে তৈরি শক্তি উৎপাদন করে ওকে নিচে কোন উক্তিটি ঠিক নয় কোন উক্তিটি ঠিক নয় না মৃদু শব্দের চেয়ে তীব্র শব্দ দ্রুত বেগে চলে বায়ু অপেক্ষা ইস্পাতের মধ্যে শব্দ দ্রুত বেগে চলে উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে বায়ুতে শব্দের বেগ বাড়ে বায়ুতে শব্দের বেগের উপর চাপ পরিবর্তনে কোনো প্রভাব নেই এই সবগুলোর মধ্যে হচ্ছে মৃদু শব্দের চেয়ে তীব্র শব্দ দ্রুত বেগে চলে এটা একমাত্র ঠিক নয় বাকি সবগুলোই ঠিক আছে কারণ কঠিনের মধ্য দিয়ে শব্দ 
বেগ বেশি হয় এবং উষ্ণতা বাড়ালে শব্দের বেগও বাড়ে সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা আমাদের একটাই অপশান থাকছে যে মৃদু শব্দের চেয়ে তীব্র শব্দ দ্রুত বেগে চলে এই অপশানটা ঠিক নয় এবার যে নেক্সট কোয়েশ্চেন হ্যাঁ রাইট সাইডে জলে নিমজ্জিত কোনো বস্তুকে খুঁজে বের করতে নিচের কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় পালসার র্যাডার সোনার কুয়াশার ইত্যাদি এখানে সোনার ব্যবহার করে ওকে র্যাডার তো আমরা জানি নক্ষত্র এবং এরোপ্লেনের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য করি এক্ষেত্রে তাই জলের নিচে কোনো বস্তুকে আমরা খুঁজে বা বার করার জন্য কি ইউজ করি সোনার ইউজ করি ওকে নিচের কোনটির জন্য প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয় শব্দের প্রতিফলন প্রতিসরণ শব্দের বিচ্ছুরণ নাকি শব্দের একমুখীকরণ এক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে শব্দের প্রতিফলন যে তাপ বস্তুর উপর প্রয়োগ করলে এখানে স্পেলিং মিস্টেক আছে এটা বস্তুর উপর হবে ওকে যে তাপ বস্তুর উপর প্রয়োগ করলে বস্তুর উষ্ণতা না বেড়ে বস্তুটির অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাকে কি নামে অভিহিত করা হয় তাকে বলা হয় লিনতাপ ওকে অর্থাৎ বরফ গলে জল হয়ে গেল লিনতাপের জন্য এখানে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে কঠিন থেকে তরল ঠিক আছে বরফ গলে লিনতাপ আটশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি পার গ্রাম ওকে এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে একে বলে লিনতাপ যে তাপ বস্তুর তাপমাত্রা কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তাকে আমরা বলবো লিনতাপ এবার আসি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন জলপৃষ্ঠে তেলের সরকে রঙিন দেখা যায় এর কারণ জানতে চেয়েছে এর মূলে কি আছে কোয়েশ্চেনে আছে অর্থাৎ এর কারণ জানতে চেয়েছে যে এটা আলোর প্রতিফলন আলোর বিচ্ছুরণ আলোর ব্যতিচার আলোর প্রতিসরণ এটা হচ্ছে আলোর ব্যতিচার সামনে বাধা থাকলেও এই যন্ত্রের সাহায্যে বাধার উপরে সব দৃশ্য দেখা যায় যন্ত্রটির নাম কি যন্ত্রটির নাম পেরিস্কোপ অর্থাৎ তোমার সামনে যদি কোনো বাধা থাকে আমরা পেরিস্কোপের সাহায্যে ওই বাধাটাকে অতিক্রম করে ওদিকে যেমন ধরো মাঠে খেলা দেখা বা দেওয়ালের ওপাশে কিছু থাকা ওই পেরিস্কোপের সাহায্যে আমরা ওদিকে জিনিসটাকে পরিষ্কার দেখতে পাব নেক্সট হচ্ছে ঘরে একটি ধাতব টেবিলে এক কাপ গরম চা রাখা হলো চা কোন কোন প্রক্রিয়ায় তাপ হারিয়ে ঠান্ডা হবে সব কিছু হবে এতে পরিবহন হবে পরিচলন হবে বিকিরণ ও বাষ্পীভবন সব কটাই হবে ঠিক আছে পরিবহন হবে পরিচালন হবে সব কটা এর মধ্যে হবে কারণ টেবিলটাই হচ্ছে ধাতব অর্থাৎ চায়ের কাপ থেকে যে তাপটা হবে সেটা টেবিলটাও নিতে পারবে এক্ষেত্রে পরিবহন পরিচলন সব কটাই হবে যে এক মোল পরিমাণ একটি এক পরমাণুক আদর্শ গ্যাসকে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হতে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা হলো গ্যাসটি কর্তৃক কৃতকার্যের পরিমাণ কত হবে এক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে এইট পয়েন্ট থ্রি টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টু জুল উষ্ণতা বাড়ালে তরলে পৃষ্ঠ টান কমে নাকি বাড়ে কমে একটা জিনিস এটা মনে রাখতে হবে তরলে পৃষ্ঠতল টান বৃষ্টির ফোঁটা গোল হয় তরলের পৃষ্ঠতল টানের জন্য এটাও খুব ভালো কোয়েশ্চেন পরে দিয়েছি আর এই তরলের পৃষ্ঠতল টান এটা উষ্ণতা বাড়লে এর পৃষ্ঠ টানটা কমে আর উষ্ণতা কমলে পৃষ্ঠ টানটা বাড়ে ওকে এবার আসবো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে একটু আগে আমি বললাম যে তরল ফোঁটা গোলাকৃতি হয় কিসের জন্য এটা হচ্ছে পৃষ্ঠ পৃষ্ঠতল টান বা বৃষ্টির ফোঁটা গোল হয় কিসের জন্য এই কোয়েশ্চেনও দিতে পারে তরল ফোঁটা না দিয়ে বললো বৃষ্টির ফোঁটা গোল হয় কিসের জন্য এটাও হবে পৃষ্ঠতল টান ঠিক আছে দশ কিমি পার সেকেন্ড বেগে একটি রকেট ছোঁড়া হলো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর হলে রকেটটি সর্বাধিক যে উচ্চতায় উঠতে পারবে তা হলো ফোর আর ওকে এটা ম্যাথস করে বোঝাতে হবে আমি ক্লাস নিলে তখন বলে দেবো যে ক্লাসে এটা কিভাবে হয়েছে কোনো বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে অসীম দূরত্ব নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় গতিশক্তির পরিমাণ কত হবে ওকে এখানে হবে এম জি আর নিচের কোনটি বাতাসে অনুপস্থিত এখানে হবে হিলিয়াম ওকে নেক্সট আছে রাশি কত রকমের হয় রাশি দু রকমের হয় আমরা পড়েছি রাশি দু রকমের স্কেলার রাশি আর ভেক্টার রাশি ওকে টেন টু দি পাওয়ার নাইন লিখলে কোন শব্দকে বোঝাবে ন্যানো শব্দকে মিল কিসের একক মিল মিল হচ্ছে বলো তো মিল কিসের একক মিল আমরা কোথ থেকে পেয়েছি এই অর্ডার মনে হচ্ছে মিল থেকে মাইল এই ধরনের একটা আমরা পড়েছিলাম যে এত মাইল তো এখানে মিল কিসের একক মিল হচ্ছে দৈঘের একক এক ফেদাম নিচের কোনটির সমান সিক্স ফিট ওকে কোনো যন্ত্রে অল্টারনেটিভ কারেন্ট ব্যবহার করা চলে না 
কোন যন্ত্রে অল্টারনেটিভ কারেন্ট ব্যবহার করা চলে না ভোল্টামিটার অ্যাম্পলিফায়ার ট্রান্সফরমার নাকি গালভানোমিটার গালভানোমিটারে অল্টারনেটিভ কারেন্ট ব্যবহার করা চলে না চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌঁছে অর্থাৎ চাঁদে পৌঁছে কোনো ব্যক্তি স্ট্র দিয়ে তরল পানীয় পান করতে পারবে না কেন তার কারণ আমরা সবাই জানি চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই তাহলে স্ট্র দিয়ে আমরা কোনো তরলই পান করতে পারবো না ওকে কৃত্রিম উপগ্রহে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস কি কৃত্রিম উপগ্রহ যে যেগুলো আছে আমাদের তাতে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস কি বলতো সবাই ভাবে সৌরশক্তি ডাইনামো থার্মোপাইল অতি ক্ষুদ্র পারমাণবিক চুল্লি না এগুলো সব কিছুর মূলে হচ্ছে সৌরশক্তি এবার দেখি নেক্সট কোয়েশ্চেন কি আছে নেক্সট হচ্ছে সাগরে গভীরতা মাপার যন্ত্রের নাম কি ফ্যাদোমিটার নিচের কোনগুলি প্রাথমিক বর্গ নীল সবুজ এবং লাল কারণ এই তিনটে লাইট দিয়ে আমরা অন্যান্য লাইট তৈরি করতে পারি বা অন্যান্য কালারও তৈরি করতে পারি তাই এই নিচের তিনটেকে আমরা প্রাথমিক বর্গ বলি একটি হাইড্রোজেন পূর্ণ বেলুন উপরে ওঠে যদি তার সামগ্রিক ওজন সেটি কর্তৃক অপসারিত বায়ুর ওজনের চেয়ে অনেক কম হয় বি হচ্ছে বায়ুতে সর্বদাই ওপরের দিকে ওঠে তিন হচ্ছে কখনোই বায়ুতে উর্ধ্বে উঠতে পারে না চার হচ্ছে কোনটি নয় এক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে ওপরে ওঠে যদি তার সামগ্রিক ওজন সেটি কর্তৃক অপসারিত বায়ুর ওজনের চেয়ে অনেক কম ঠিক আছে এটা হবে অ্যান্সার এবার আসি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে এক ব্যক্তি একটি বৃত্তাকার পথে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে এক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক বেগ স্থির তরণের মান নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তরণ পরিবর্তনশীল নাকি তরণ স্থির এক্ষেত্রে তরণের মান নির্দিষ্ট কোয়ান্টামের ধারণার উদ্ভাদককে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ওকে কোয়ান্টামের ধারণার উদ্ভাদক হচ্ছেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক নেক্সট হচ্ছে এসআই এককে একটি ইলেকট্রনের আধান কত এসআই এককে একটি ইলেকট্রনের আধান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইনটিন কুলম পুরসভা কর্তৃক সরবরাহ করা জলের অবশুদ্ধিকরণ বা অবশুদ্ধিগুলি দূর করার জন্য ফিল্টার বেডের নিচে কোনগুলি থাকে এ হচ্ছে নুড়ি পাথর চারকোল সূক্ষ্ম বালি নাকি উপরের সব কোটি উপরের সব কোটি জলকে ফিল্টার করার কাজে ব্যবহার করা হয় আমরা শুধু পৌরসভা কর্তৃক জল কেন বাড়িতে যে সব অফলাইন ফিল্টারগুলো আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রেও নুড়ি পাথর চারকোল এবং সূক্ষ্ম বালি ইউজ করতে দেখা গেছে বা দেখেছি আমরা এবার আসি নেক্সট কোয়েশ্চেনে স্থির অবস্থায় একটি মোটর একটি স্থির অবস্থায় এক মিটার স্কেলের দুই বিপরীত প্রান্তের উষ্ণতা যথাক্রমে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্কেলের ষাটতম সেন্টিমিটার স্থানে উষ্ণতা কত হবে চব্বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওকে অ্যান্সার হবে চব্বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বায়ুতে শব্দের বেগ উষ্ণতা বাড়লে কমে যায় উষ্ণতা বাড়লে কখনো বাড়ে কখনো কমে উষ্ণতা কমলে কমে নাকি উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল নয় উষ্ণতা কমলে কমে যায় বায়ুতে শব্দের বেগ উষ্ণতা কমলে কমে যায় উষ্ণতা বাড়লে বেড়ে যায় এবার আসবো আমরা নেক্সট ব্যারোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে নিচের কোনটি জানা সম্ভব নয় বায়ুর চাপ কোনো স্থানে উচ্চতা সাগরের গভীরতা নাকি আবহাওয়ার পূর্বাভাস এক্ষেত্রে সাগরের গভীরতা জানা সম্ভব নয় কারণ ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুর চাপ মাপতে পারি আর বায়ুর চাপ মাপতে পারলে কোনো স্থানের আমরা উচ্চতাও মাপতে পারবো এবং তার আবহাওয়ার পূর্বাভাসও মাপতে পারবো ম্যানোমিটার কি মাপতে ব্যবহৃত হয় গ্যাসের আয়তন তরল স্তম্ভের উচ্চতা চাপের পার্থক্য নাকি আপেক্ষিক গুরুত্ব ম্যানোমিটার চাপের পার্থক্য মাপতে ব্যবহার করা হয় একটি দীর্ঘ ফাঁপা তামার নল ডিসি কারেন্ট বহন করছে ওই তড়িতের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে কোথায় আমরা সবাই জানি এক্ষেত্রে নলের বাইরে একমাত্র তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে কেবলমাত্র নলের মধ্যে নাকি নলের বাইরে নলের ভিতরে বাইরে একটিও সঠিক নয় এক্ষেত্রে সঠিক অ্যান্সার হবে কেবলমাত্র নলের বাইরে নলের বাইরে তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে ভোল্টামিটার কোনটি মাপতে ব্যবহৃত হয় না তড়িৎ তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বিবাহ পার্থক্য নাকি তড়িৎ আদান বিবাহ পার্থক্য মাপার জন্য আমরা ভোল্টামিটার কোনো দিনই ইউজ করি না ওকে একটি বস্তুর বেগ ভি ইকলস টু টোয়েন্টি প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টি স্কোয়ার সমীকরণ অনুযায়ী সময়ের উপর নির্ভর করে বস্তুটি এই কোয়েশ্চেনটা আমি আগেই দিয়েছি কারণ ওতে প্রিন্টিং মিস্টেক ছিল এখানে অ্যান্সার হবে অসমতরণ লাভ করে নিচের কোনটি ভেক্টর রাশি 
ভেক্টর রাশির সম্বন্ধে আগেই বলেছি আমি ভেক্টর রাশি তাকে বলি যার মান এবং দিক দুটোই আছে এক্ষেত্রে সময় কার্য তাপ প্রত্যেকের মান আছে কিন্তু দিক নেই কৌণিক ভরবেগ অপশানে কৌণিক ভরবেগ এমনই একটা অপশান যেখানে মান এবং দিক দুটোই পাওয়া যায় ঠিক আছে তার জন্য এখানে ভেক্টর রাশি হবে কৌণিক ভরবেগ এবার আসি নেক্সট কোশ্চেনে পারিপার্শ্বিকের চাপ কত হলে জলকে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ফোটানো যায় এটা হচ্ছে ফোর এম এম অফ এইচ জি ঠিক আছে একটি আদর্শ গ্যাসের চাপ ও আয়তনের গুণফল একটি আদর্শ গ্যাসের চাপ এবং আয়তনের গুণফল সবসময়ের জন্য কনস্ট্যান্ট হয় বা স্থির হয় ওকে নেক্সট আসি বায়ুমণ্ডলীয় চাপ হঠাৎ খুব কমে গেলে কিসের আশঙ্কা পাওয়া যায় ঝড়ের বৃষ্টিপাতের পরিষ্কার আবহাওয়া নাকি শীতল বায়ু ঝড়ের বায়ুমণ্ডল চাপ যদি হঠাৎ করে কখনো কমে যায় তাহলে বিশাল ঝড় হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে যদি পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যাকার দূরত্ব অর্ধেক কমানো যায় তবে ঘূর্ণনকাল কমবে নাকি বাড়বে ব্যাপারটা হচ্ছে পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যাকার যে দূরত্ব আছে ওটা মানে অর্ধেক কমানো যায় দূরত্ব যদি অর্ধেক কমানো হয় তবে যে ঘূর্ণনকালটা ওটা অবশ্যই কমবে তাপ সঞ্চালনের ক্ষুদ্রতম পদ্ধতি কোনটি সেটা হচ্ছে বিকিরণ তাপ সঞ্চালনের দ্রুততম পদ্ধতি কোনটি এটা হচ্ছে বিকিরণ ওকে পরিবহন দহন বিকিরণ নাকি পরিচালন এক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে বিকিরণ তাপ সঞ্চালনের দ্রুততম সব থেকে দ্রুততম পদ্ধতি হচ্ছে বিকিরণ তাহলে সূর্য থেকে যে তাপ পৃথিবীতে আসে তা কি পদ্ধতির মাধ্যমে আসে এটা হচ্ছে বিকীর্ণ তাপ বা তাপ যে আসে এটা কি অভিহিত করে এটা হচ্ছে বিকীর্ণ তাপ লুমেন কিসের একক লুমেন হচ্ছে আলোক প্রবাহের একক ঠিক আছে লুমেন হচ্ছে আলোক প্রবাহের একক এবার আসি আমরা নেক্সট কোশ্চেনে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যে ধু ধাতুরা তাপের সুপরিবাহী কারণ এদের মধ্যে বেশি সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে এদের মধ্যে অণুগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থান করে এদের মধ্যাকার অণুগুলি খুব সহজে মুক্ত অবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা মারে এদের প্রতিফলক তল আছে এদের মধ্যে বেশি সংখ্যক মুক্ত মুক্ত ইলেকট্রন থাকে যার জন্য এই ধাতুরা তাপের খুব সুপরিবাহী হয় ওকে আজ এই পর্যন্তই থাক নেক্সট আবার সায়েন্সের উপরে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নিয়ে আসব যেগুলো তোমাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে খুব কাজে লাগবে সায়েন্সের নেক্সট বায়োলজি এরপর আবার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সব কিছুর উপরে আমি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে